सबसे पहले स्पेशल रिपोर्ट में बड़ी खबर इस वक्त आ रही है एयरलैंड नार्वे और स्पेन ने ऐलान कर दिया है कि वो फलस्तीन के रियासत को तस्लीम करते हैं आज एयरलैंड नार्वे और स्पेन ने ऐलान किया है कि वो फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करते हैं आयरिश वजी अजम साइमन हैरिस का कहना है कि ये का तारीखी दिन है क्योंकि उन्हें यकीन है कि आने वाले हफ्तों में मजीद ममालिक उनके साथ शामिल होंगे उनके इस फैसले से एयरलैंड नार्वे और स्पेन ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है यूरोपी ममालिक नार्वे ने भी फलस्तीन को बतौर रियासत बाकायदा तौर पर तस्लीम करने का अंदिया दे दिया है नार्वे के वजीर अजम जोनास गहर स्टोर ने कहा है कि अगर फलस्तीन रियासत को तस्लीम न किया गया तो मशरक वस्ता में अमन नहीं हो सकता इसलिए हमने फैसला किया है कि नार्वे अट्ठाईस मई तक फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर ले दूसरी जानब जरा के हवाले से खबर आ रही है कि आयरिश हुकूमत भी आज उन्होंने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया है और आयरलैंड के वजीर अजम साइमन हैरिस ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि मजीद ममालिक इस इकदाम से उनका साथ देंगे इसके अलावा स्पानवी वजी अजम ने भी ऐलान किया है कि स्पेन अट्ठाईस मई को फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करे और इसके साथ साथ ही इसराइल ने फौरी मशावरा के लिए नार्वे और एयरलैंड से अपने सफीरों को वापस बुला लिया है यूरोपीय यूनियन के ममालिक एयरलैंड स्पेन स्लोवानिया और माल्टा ने हालिया हफ्तों में इशारा दिया था कि वो मुश्तर ऐलान में फलस्तीन को तस्लीम करने का इरादा रखते हैं फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इरादा रखते हैं बाबा तौर पर उनकी जानब से आज एक मुश्तर तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिस दौरान इस बात का ऐलान किया गया है कि फलस्तीन को रियासत तस्लीम करते हैं That point has now arrived. Today, Ireland, Norway, and Spain are announcing that we recognise the state of Palestine. Each of us will now undertake whatever national steps are necessary to give effect to that decision. In the lead-up to today's announcement, I've spoken with a number of other leaders and counterparts, and I'm confident that further countries will join us. in taking this important step in the coming weeks this is an historic and important day for ireland and for palestine on the 21st of january 1919 ireland asked the world to recognize our right to be an independent state our message to the free nations of the world was a plea for international recognition of our independence emphasizing our distinct national identity our historical struggle and our right to self-determination and justice. Today, we use the same language to support the recognition of Palestine as a state. We do so because we believe in freedom and justice as the fundamental principles of international law, and because we believe that permanent peace can only be secured upon the basis